సమయంలో మనకి తెలిసిన యోసేపు గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నానండి యోసేపు జీవితం మనందరికీ తెలిసిందే ఎవరికి తెలియదంటూ లేదు ఆది కాండం ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఆయన జీవితం అంతా ఏ రీతిగా ఆయన అన్ని క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో హీ నెవర్ లాస్ట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఒక్క అవకాశం కూడా పోగొట్టుకోలేదు హీ ఆల్వేస్ టుక్ అన్ ఆపర్చునిటీ హీ గ్రాప్ ద ఆపర్చునిటీ పట్టేసుకున్నాడంట పట్టుదల కలిగి ఉన్నాడంట ఆయన స్థితిలో మనము కానీ ఎవరైనా ఉండుంటే మనం ఏ పాటకో ఆ కృంగుదలలోనే చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్ళం కదండి నా అన్నలు నా తోబుట్టువులు నన్ను ఇలాగ నాశనపరుస్తారా ఐ బిలీవ్డ్ ఇన్ దెమ్ సో మచ్ ఐ వాజ్ సో ఇన్నసెంట్ ఐ వాజ్ సో కైండ్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ దిస్ టు దెమ్ నేను ఎప్పుడు మేలు చేయాలని ఆశపడ్డా కానీ వారు నాకు కీడు చేశారని కృంగుదల్లోనే మనం అందరము చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్ళం ఆ రీతిగా కాకుండా ఏ రీతిగా యోసేపు అయితే హీ టోక్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ ఏ ఏ ఒక్క అవకాశం కూడా వ్యర్థపరచలేదని ఆయన రిజెక్ట్ చేయబడ్డాడు విసర్జించబడ్డాడు ధృణీకరించబడ్డాడు అదే రీతిగా హీ వాజ్ హేటెడ్ ద్వేషించబడ్డాడు అదే రీతిగా ఆయన పైన ఆయనని ఎంతగానో హేళన చేశారు ది రిడిక్యూల్డ్ హెమ్ నువ్వా నువ్వేం సాధిస్తావు జీవితంలో మేము నీకు వంగుతామా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అని ఆయనని ఎంతగానో నవ్వులాటగా చూశారు భావించారు బట్ ఇఫ్ యు సీ God was preparing Joseph. Joseph ni ee samayam anta kuda devudu prepare chestunnadu deniki telusa ee baadantha nu velthe tappa ninnu aa sthanamlo pettalenu aa sthanamlo pettanu ee baadantha niku avakasham opportunity enti opportunity enti avakasham ante sahanamu chupinchadaniki premam chupinchadaniki keedu ki prati keedu cheyataniki kaadu keedu ki badulga mel cheyataniki God is preparing God is testing God is testing. Only if God tests us, He will give us opportunities. Tell us, God, if we are not able to do this, we will not be able to do this. You want to be used by God. God is not able to do this. 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 Can I trust you with opportunities? 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 సద్వినోగా పరచగలుగుతారా నమ్మకస్తులుగా ఉండగలుగుతారా దీనులుగా ఉండగలుగుతారా అదే ప్రేమ కలిగి ఉంటారా లేకపోతే గర్వము అహం వచ్చేస్తుందా కెన్ గాడ్ ట్రస్ట్ అస్ విత్ ఆపర్చునిటీస్ గాడ్ వాస్ ప్రిపేరింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫేసింగ్ టుడే ఈజ్ అ ప్రిపేర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ టుమారో యూ రియలైజ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫేసింగ్ టుడే ఈజ్ అ ప్రిపరేషన్ ఫర్ టుమారో ఈరోజు మీరు ఏదైతే ఎదుర్కొంటున్నారో అది రేపటి కోసం మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తుంది ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యూ ఫర్ టుమారో యోసేపు జీవితంలో చూసినట్లయితే ఈ పాయింట్స్ చూడండి రోమిల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన మనందరికీ తెలిసిందే ఆయనని ప్రేమించిన వారికి ఆయనని ప్రేమించుచున్న వారికి అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి అన్నీ కూడా సమకూడి జరుగును అని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ప్రతి క్లిష్ క్లిష్ట పరిస్థితి మన మేలుకే అని మీరు నమ్మగలుగుతారా కెన్ యూ బిలీవ్ మీరు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి భయంకరమైన పరిస్థితి దేవుడు మన మేలుకి మారుస్తున్నాడు హాలే లూయ హాలే లూయ మీరు నమ్మాలి యోసేపు జీవితంలో అది నమ్మాడు లేకపోతే ఎప్పుడో గివప్ చేస్తున్నాడు లేకపోతే ఎప్పుడో విడిచిపెట్టి ఉండేవాడు లేకపోతే ఎప్పుడో ఆయన ఇంటెగ్రిటీని ఆయన భక్తిని ఆయనకి దేవుని ఎడలు ఉన్న భయాన్ని అంటే ప్రేమని అన్నీ కూడా ఎప్పుడో విసర్జించేవాడు ఆ గొయ్యలో త్రోయబడినప్పుడే He still trusted God that something God will bring out of this. Klishta parasithu lo goda devunu meluga marcha galgina devudu ani nammali. Renda vadi eindu dhante kirtanalu nuta moodu pandomida vachnam lo unta di. Yehova akashamandu thana simhasanamunu sthiraparchi unnadu. Ayana anniti meida rajya paripalana cheechi unnadu. Anniti meida rajya paripalana cheechi unnadu. So you have to believe. ఎటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితి అయినా ఎటువంటి క్లిష్ట ఎనీ క్రైసిస్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ దట్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ మొదటిగా ఏంటిదంటే ప్రతి మేల్ ప్రతి కీడును కూడా మేలుగా మార్చగలిగిన దేవుడు రెండవది ఏంటిదంటే దేవుడు అధికారంలో ఉన్నాడు మూడవది ఏంటిదంటే మనందరికీ తెలిసిన వాక్యము యశ యాభై ఐదు ఎనిమిది నుండి తొమ్మిది వరకు చదివినట్లయితే నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కాదు మా నా మీ త్రోవలు నా త్రోవలు వంటివి కావు ఇదే యహోవా వాకు ఆకాశములు భూమికి పైన ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నావో 
మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు మీ తలంపుల కంటే నా తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్నవి సో ఇటువంటి సమయంలో మనము చేయాల్సింది ఏంటిదంటే క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు యోసెఫ్ని చూసినట్లయితే బైబుల్లో చూసినట్లయితే చదివినట్లయితే ఆయన గొయ్యిలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు దేవా అని అడిగినట్టు రాయలేదు ఆయన ఆ చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు దేవా అని అడిగినట్టు రాయబడలేదు ఆ పోతిఫర్ భార్య ద్వారా అనవసరంగా అసలు అక్కర లేకుండా నింద వేయబడు ఆయన పాపము లేకుండా ఆయన ఏం చేయకుండానే పాపము నేరము ఆయన పైన వేయబడినప్పుడు ఆయన చూసి ఎందుకు దేవా అని అడగలేదు సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ హీ వెంట్ త్రూ హీ డెంట్ స్టాప్ అండ్ సే ఎందుకు దేవా నాకు ఇది అనుమతించవు ఎందుకు దేవా ఇది అనుమతించవు అని హీ డెంట్ ఆస్క్ వై హీ డెంట్ ఆస్క్ వై డోంట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ దేవుని ప్రశ్నలు అడగకండి ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది నా జీవితంలో ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది నువ్వు వెంటే ఎందుకు జరగాలి మనందరికీ చాలా అలవాటైన ప్రశ్న దేవా నేను ఇంత భక్తిగా ఉన్నాను కదయ్యా ఇంతగా ఉపవాసం చేస్తున్నాను కదయ్యా ఇంతగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను కదయ్యా నా భర్త ఎందుకు ఇలాగున్నాడు నా కుటుంబం ఎందుకు ఇలాగుంది నా బిడ్డలు ఎందుకు ఇలాగున్నారు నా జీవితం ఏంటి మా చేతిలో డబ్బులు ఏమేంటి మేము ఇంత దీన స్థితిలో ఉన్నాం ఏంటి మనకి ఇంకెప్పుడు ఉద్యోగం వస్తుంది ఇంకెప్పుడు మా జీవితంలో కార్యం జరుగుతుంది ఇంకెప్పుడు గర్వపులం వై లాడ్ అనే క్వశ్చన్స్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ వి ఆస్ గాడ్ కానీ యువసేపు మంచి మాదిరి అండి మనకి హీ డి నాట్ ఆస్క్ వై ఎందుకు దేవా అని ఎప్పుడు కూడా దేవుని చూసి తిట్టుకున్నట్టు ఏం అడగలేదు కానీ అటువంటి పరిస్థితులు ఇంకా దేవునికి సమీపంగా అయ్యాడు హి డిస్కవర్డ్ గాడ్ హీ డిస్కవర్డ్ గాడ్స్ హ్యాండ్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ మోర్ దెన్ ఎవర్ నాలుగవది ఏంటిదంటే ఆ క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కష్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అయోమయ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు త్వరితగా అతి త్వరంగా లేకపోతే హేస్టి నిర్ణయాలు అంటే తొందరపడి నిర్ణయాలు చేయకండి క్లిష్ట పరిస్థితులు భయంకరమైన పరిస్థితులు అటువంటి పరిస్థితులు మనం చేసే నిర్ణయాలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం చేసే నిర్ణయాలు మన మటికి ఆగిపోవు మన వరకు ఆగిపోవు కానీ మన బిడ్డల పైన ప్రభావితం చేస్తుంది మన కుటుంబం పైన ప్రభావితం చేస్తుంది మన జీవితం పైన ప్రభావితం చేస్తుంది మన చుట్టూ పక్కన ఉన్న వారందరిపైన ప్రభావితం చేస్తుంది సో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు డోంట్ ట్రై టు మేక్ బిగ్ డెసిషన్స్ పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తొందరపాటు నిర్ణయాలు దయచేసి చేయకండి ఐదవది ఏంటిదంటే దేవుని పైన దృష్టి బదులు వి ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ మీ వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ మై లైఫ్ ఏది నా జీవితంలో సరిలేదే ఏది నా జీవితంలో మంచిగి లేదే అన్నీ పాడైపోయినాయి అన్నీ ఇది అని తిట్టుకుంటూ చనుకుంటూ గొనుక్కుంటూ మన జీవితం పైనే మనం విరక్తి చెందుతూ దేవుడు అంటున్నాడు వాటిపైన నీ దృష్టి ఉంచద్దు వాటిపైన మీ దృష్టి మీ కన్ను ఉంచకండి దయచేసి మీ కన్ను నా పైన ఉంచండి ఫోకస్ ఆన్ మీ మీ దృష్టి నా పైన ఉంచండి ఇన్ క్రైసిస్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ క్రైసిస్ పేతుర్ని కూడా అంటాడు కదా దేవుడు పేతురు మునిగిపోతుంటే దేవా యస్సు రక్షకుడా అన్నప్పుడు దేవుడు అంటాడు ఎందుకు అంత అల్ప విశ్వాసం నీకు వై డూ యూ హ్యావ్ సచ్ లిటిల్ ఫేత్ ఎందుకు అంత అల్ప విశ్వాసం ఎందుకు సముద్రాన్ని చూస్తున్నావు ఎందుకు ఆ గాలిని ఆ తుఫాన్ని చూస్తున్నావు ఎమ్ ఐ నాట్ హియర్ నేను లేనా నేను లేనా అని అడిగాడు ఈరోజు అదే ప్రశ్న మనకి దేవుడు వేస్తున్నాడు అండి ఎంతకాలం నీ చుట్టూ నవ్వు తుఫాన్ని సముద్రాన్ని ఎంతకాలం వాటిని చూస్తావు కాంట్ యూ సీ మీ డోంట్ యూ సీ మీ నేను కనపడట్లేదా నేను లేనా నీకు నేను లేనా నీ పక్షాన అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ క్రైసిస్ ఆర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్ ఆన్ గాడ్ దేవుని పైన మీ దృష్టి ఉంచండి మనం ఎప్పుడు దేవుని ఆదరణ పోగొట్టుకుంటామంటే అంటే దేవుడు తన ఆదరణ ఇవ్వక కాదు కానీ ఎప్పుడు మన బాధని మన శ్రమని చూసినప్పుడు అసలు దేవుని ఆదరణ ఆధారము కనపడదు మనకి అది ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కదండి మన జీవితంలో చూస్తాం కదా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ సీ వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ మనలో ఏం పొరపాట్లున్నాయి మన జీవితంలో ఏది తక్కువ ఉంది మన జీవితంలో ఏం కష్టాలు ఉన్నాయంటే అసలు దేవుడు ఉన్నాడని సంగతి మర్చిపోతాం దేవుడు ఆదరిస్తాడని మర్చిపోతాం అందుకని దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకని దేవుని వాక్యం మనకి ఎంతో అవసరం ఆయన వాక్యం చదువుతూ అంటే మన విశ్వాసం వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది ఆయన వాక్యం చదువుతూ అంటే ధైర్యం పొందుకుంటూ ఉంటాం ద మోర్ యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ పెయిన్ ద మోర్ యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ క్రైసిస్ మీ కష్ట పరిస్థితి మీ బాధ మీ శ్రమ మీ నొప్పిని చూసినంత కాలము దేవుని మర్చిపోతాం విల్ ఫర్గెట్ గాడ్ దేవుని మర్చిపోతాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను చూడు నా వాక్యాన్ని చదువు నా వాక్యాన్ని విను బాగా వినుట వలన విశ్వాసం ఆయ అది ఆయన వాక్యం వినుట వలన ఆయన వాక్యం వినుట వలన ఈరోజు అల్ప విశ్వాసమా 
ఈరోజు విశ్వాసము అడుగడుగున లేకపోతే కొంచెం కొంచెంగా తగ్గిపోతుందా తరిగిపోతుందా దేవుడు అంటున్నాడు డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ దిస్ ఫోకస్ ఆన్ మీ నా వాక్యం విను నా వాక్యం చదువు లిసన్ టు ది బోర్డ్ ఆరవది ఏంటిదంటే ఇందాక చెప్పిన రీతిగా కేవలం మీ నొప్పిని చూడటం కాదు అదే రీతికి ఏడవది ఏంటిదంటే మీ జీవితంలో గతంలో చేసిన కార్యాలని ఒకసారి జ్ఞాపకంకి తీసుకురండి దేవుడు చేసిన కార్యాలని జ్ఞాపకంకి తీసుకురండి రీకాల్ ఆల్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్స్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఏ రీతి అయితే దేవుడు అవకాశాలని తెరిచాడు ఏ రీతి అయితే దేవుడు మార్గాలని తెరిచాడు అవన్నీ మరలా జ్ఞాపకంకి తీసుకురండి అప్పుడు అనిపిస్తుంది అప్పుడు గుర్తు వస్తుంది ఆ రోజు చేస్తాడు కదా దేవుడు ఆ రోజు అంత అద్భుత కార్యం చేస్తాడు కదా ఈ రోజు కూడా చేస్తాడు అని విశ్వాసం ఒక నిరీక్షణ ఒక ధైర్యము మనకు అనుగ్రహించబడుతుంది ఎనిమిదవ ఏది ఏంటిదంటే ఒకవేళ మీకు ఎవరిపైనైనా కోపము లేకపోతే కక్ష ద్వేషం ఉన్నట్లయితే డీల్ విత్ యాంగర్ ఇమ్మీడియట్లీ కోపము రాత్రంతా కూడా ఉంచుకో ఉంచుకోద్దని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది అసలు సాయంకాలము సూర్యుడు అస్తమించే లోపే మనమంట మన కోపాన్ని డీల్ చేసేయాలంట ముగించేయాలంట అసలు వి షుడెంట్ క్యారీ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఎందుకు మన జీవితంలో అవకాశాలు తెరవబడట్లేదు ఎందుకు నూతన అవకాశాలు రావట్లేదు వై ఆర్ ఇన్ ఫీ గెటింగ్ ఎనీ ఆపర్చునిటీస్ యూఆర్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు గ్రడ్జెస్ కక్షలు అందుకనే కదా దేవుడు మనకి అవకాశాలని లేకపోతే తలుపుని తెరవలేకపోతున్నాడు హీ వాంట్స్ టు ఓపెన్ ఆయన తలుపులు తెరవాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆయన ఆశీర్వదించాలని అభివృద్ధి పరచాలని అన్ని రీతులుగా వర్దిల్లాలని మన మనము అన్ని విషయాలు వర్దిల్లాలని ఆశపడే దేవుడు కానీ మన కోపమే మనకి అడ్డంకంగా ఆటంకంగా మారింది ఈరోజు మీకు ఎవరిపైన ఆయన కోపము ద్వేషము కక్ష ఉందా దేవుడు అన్నాడు ఇమ్మీడియట్లీ లీవ్ ఇట్ అప్పుడు నేను ఆకాశ వాకిలు వేపుతాను అప్పుడు మీకు మార్గాలు తెరుస్తాను అప్పుడు నేను మార్గాలని సరాల పరుస్తాను అని చెప్తున్నాను కోపాన్ని డోంట్ కో క్యారీ ఇట్ ఫార్వర్డ్ డోంట్ క్యారీ ఇట్ ఫార్వర్డ్ తొమ్మిదవ ఇది ఏంటిదంటే ఆయన చిత్తానికి సమర్పించుకోండి సబ్మిట్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన చిత్తానికి సమర్పించుకోండి ఏ విషయమైన దేవా నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక నీ చిత్తమే జరుగునుగాక నాట్ మై విల్ లో లెట్ యో విల్ బీ డన్ పదవది ఏంటిదంటే ప్రతి కష్ట పరిస్థితిని ఒక అవకాశంగా భావించండి ప్రతి క్రైసిస్ ప్రతి ప్రాబ్లం ప్రతి సమస్య దేవుడిచ్చే అవకాశము దేవుడు దీని నుండి నాకు నేర్పించే గొప్ప పాఠాలు ఉన్నాయి గొప్ప మార్గాలు ఉన్నాయి గొప్ప తలుపులు తెరవబడతాయి అని మీరు భావించాలి యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ద బెస్ట్ ఇన్ గాడ్ ఏ పరిస్థితి అయినా దేవా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా దీని ద్వారా నాకు ఏదో నేర్పిస్తున్నావు యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు షో సంథింగ్ టు మీ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు టీచ్ మీ సంథింగ్ దిస్ మనం వెళ్ళే ప్రతి నొప్పి కూడా వ్యర్థంగా పోదు అది నేను అనుభవపూర్వకంగా చెప్పగలను ఏ నొప్పి కానీ ఏ కన్నీటి బొట్టు కానీ వ్యర్థంగా పోదు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధిలో ఉంటే ఆయన చేతిలో ఉంటే ఆ నొప్పిని గొప్ప సాక్ష్యంగా మారుస్తాడంట ఆ ప్రతి పరీక్షని గొప్ప టెస్టిమనీగా మారుస్తాడంట మీ జీవితాన్ని కూడా సాక్ష్యంగా గొప్ప టెస్టిమనీగా మార్చాలని ఆశపడుతున్నాడండి మీరు అనుకోవాలి మీరు భావించాలి మీరు తలంచాలి యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఈ పరిస్థితి దేవుడు నాకు ఒక అవకాశం తెరుస్తున్నాడు టు అ గ్రేటర్ లెవెల్ టు అ గ్రేటర్ లెవెల్ పదకొండవది ఏంటిదంటే అక్కర్లేని వ్యర్థమైన సలహాలు తీసుకోకండి మీ జీవితంలో అవకాశాలు తెరవబడాలంటే రెఫ్యూజ్ అన్స్క్రిప్చరల్ అడ్వైస్ లోకస్తులు అనేకమైన అడ్వైసులు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు ఇలాగ చేస్తే బాగుంటుంది బిజినెస్ అలాగ చేస్తే బాగుంటుంది వీరితో జాయిన్ అవుతే బాగుంటుంది వారితో జాయిన్ అవుతే బాగుంటుంది బిజినెస్ లేకపోతే ఉద్యోగము లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ ఏదో ఒకటి మీకు సలహాలు చెప్పేవారు వాక్యానుసారమైన వారైనా వారి జీవితాన్ని పరీక్షిస్తే వారి జీవిత ప్రవర్తనను చూస్తే లేకపోతే వారు జీవితంలో ఏ స్థానంలో ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది డోంట్ టేక్ అన్స్ అన్స్క్రిప్చరల్ అడ్వైస్ రెఫ్యూస్ అసలు వాళ్ళు చెప్పిన సరే సరే అనండి కానీ దయచేసి ఆ సలహాలని పాటించకండి వాక్యానుసారమైన సలహాలు వాక్యానుసారంగా ఉన్నవారు వాక్యాన్ భక్తి కలిగిన వారి సహా సలహాలు ఇస్తే దయచేసి అవి మీరు పరీక్షించుకొని అది దేవుని చిత్తమా కాదని తెలుసుకొని అప్పుడు ముందుకు వెళ్ళండి రెఫ్యూజ్ అన్స్క్రిప్చరల్ అడ్వైస్ పన్నెండవది ఏంటిదంటే ఆశీర్వదించిన ఆశీర్వదించకపోయినా దీన దశలోనా గొప్ప స్థాయిలోనా ఎంతగా అభివృద్ధి చెందినా అభివృద్ధి చెందకపోయినా ప్రార్థనలు ఉంటే అంట ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉంటే అంట దేవుడు మనకి గొప్ప 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 అవకాశాలు తెరుస్తాడు రిమైన్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ ప్రేర్ ఈరోజు మీ ప్రార్థన జీవితం ఎలాగుందండి నిజంగా అవకాశాలు మన జీవితంలో రావాలంటే నూతన తలుపులు తెరవబడాలంటే ప్రార్థన సహవాసం సహవాసం పదమూడవది ఏంటిదంటే 
మీ భావోద్వేగాల తగ్గట్టు మీరు భా జీవించడము మానివేయండి రెఫ్యూజ్ టు లిసన్ టు యువర్ ఎవర్ చేంజింగ్ ఎమోషన్స్ మన ఎమోషన్స్ మన భావోద్వేగాలు ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉన్నామంటే ఈ తెలియకుండానే ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్లో ఒక వార్త విన్నగానే లేకపోతే ఎవరో ఏదో మాట అన్నారంటే ఇప్పుడు ఇంత సంతోషంగా ఉన్న మనము జస్ట్ ఇన్ టూ మినిట్స్ ఆర్ ఎమోషన్స్ చేంజ్ కదండి మన భావోద్వేగాలు మారిపోతుంటాయి మనం ఎలాగ ప్రవర్తిస్తాం ఎలాగ మాట్లాడతాం అన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి వై బికాజ్ వీ వీ కె నాట్ ట్రస్ట్ అందుకనే హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది మీ హృదయం లోకం అంటుంది ఫాలో యువర్ హార్ట్ అంటుంది యూ ఫాలో వాట్ యూ వాంట్ టు డూ నీ హృదయం ఏం చెప్తుందో నువ్వు ఏ నువ్వు ఏది అనుకుంటే అది చెయ్యి అని లోకం చెప్తుంటే దేవుడు అంటున్నాడు డు నాట్ ఫాలో యువర్ హార్ట్ మీ హృదయాన్ని తగ్గట్టుగా మీరు వెళ్ళకండి డు నాట్ ఫాలో యువర్ హార్ట్ ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉన్నంత మాత్రాన మరో నిమిషం ఆనందంగా ఉంటారని లేదు ఇప్పుడు బాధగా ఉన్నంత మాత్రాన ఇంకా ఐదు నిమిషాల తర్వాత అదే బాధ కంటిన్యూ అవుతుందో తెలీదు ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ మారుతూనే ఉంటుంది అందుకనే మీ భావోద్వేగాలు తగ్గట్టు మీరు నిర్ణయాలు చేశారనుకోండి అది శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదమైన లేకపోతే శాశ్వతమైన నాశనానికైన దారి తీసేస్తుంది తీస్తుంది ఇందాక చెప్పిన రీతిగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు అస్సలు తీకండి మరి ముఖ్యంగా మీ భావాలు మీ భావోద్వేగాల పైన ఆధారపడి దయచేసి నిర్ణయాలు తీకండి పద్నాలుగోది ఏంటిదంటే దేవునికి లోబడండి దేవునికి లోబడిన తర్వాత ఆయనే ప్రతి కాన్సిక్వెన్స్ ఆయనే చూసుకుంటాడు ఈ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాన్ ఒబే గాడ్ అండ్ లీవ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ టు హిమ్ అదే చేస్తాడు యువసేపు జీవితంలో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యువసేపు జీవితంలో మనకి నేర్పే పాటలు ఆయన ఆయన జీవితం బట్టి మనం నేర్చుకునే పాటలు ఇవన్నీ హీ ఒబేట్ గాడ్ అండ్ హీ లెఫ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ టు హిమ్ అందుకనే అంతగా దీవించబడ్డాడు ఆశీర్వదించబడ్డాడు ఆయనని ఆ పోతిఫర్ భార్య శోధిస్తున్నప్పుడు నేను దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగిన వాడిని ఐఆమ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ నాట్ డూ దిస్ ఇన్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ మై గాడ్ దేవుని ఎదుట నేను ఈ పాపం చేయలేను పోతిఫర్ అన్ని నమ్మి ఇచ్చాడు నాకు ఇంటి తాలపు చెవులు కూడా నాకు ఇచ్చాడు కానీ నీవు తప్ప నువ్వు ఒక్కదాని తప్ప అన్నిటిపైన నాకు అధికారం ఉంది కానీ నేను ఆయనకి ద్రోహం చేయలేను మరి ముఖ్యంగా హీ స్టేట్ ఫెయిత్ఫుల్ టు గాడ్ ఆ క్లిష్ట పరిస్థితులు ఆ శోధన పరిస్థితుల్లో కూడా హీ స్టేట్ ఫెయిత్ఫుల్ టు గాడ్ ఆయన నమ్మకస్తుడుగా బంగారం వలె మేలు మీ బంగారం వలె బయటకు వచ్చాడు కెన్ గాడ్ టెస్ట్ యూ ఆ రీతిగా దేవుడు మిమ్మల్ని పరీక్షించగలుగుతాడా కెన్ గాడ్ టెస్ట్ యూ ఆయన అలాగ పరీక్షించాడు ఆయన దాంట్లో అన్ని పరీక్షలు పాస్ 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 అన్ని టెస్ట్లు పాస్ అయ్యాడు కాబట్టి అంత గొప్ప స్థానం పొందుకున్నాడు ఈరోజు మీరు అంటూ ఉండొచ్చు వై వై మై స్టిల్ ఇన్ దిస్ అంటే ఎన్ని ఎన్ని టెస్ట్స్ ఎన్ని పరీక్షలు పాస్ అయ్యారండి ఎంతగా అన్ని విషయాల్లో దేవుని సంతోషపరిచారా అన్ని విషయాల్లో దేవుడు మిమ్మల్ని నమ్మగలుగుతున్నాడా కెన్ గాడ్ ట్రస్ట్ యూ విత్ ఆల్ ద ఆపర్చునిటీస్ దట్ ఈస్ గివింగ్ యూ డోంట్ టేక్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ ఫర్ గ్రాంటెడ్